We're still working with some static, and I'm pretty sure that's Ulises. He's electrifying again. So welcome. Bienvenidos a todos. Just a quick reminder again. Recordatorio rápidamente. We're going to put on our face masks during the entire service. Vamos a traer nuestras mascarillas durante el servicio completo. We want to make sure that everybody's protected, especially our little ones. Eh, queremos asegurarnos que estamos todos protegidos, especialmente los chiquitines. All the elderly like me. Todos los ancianos como Frank. Yes. Okay. So we want to make sure that I'm also good. Y tenemos que asegurarnos que también Frank esté bien. So today we're going to be uh, <coughs> opening to the book of Isaiah 43. Vamos 43. a estar en... Isaías 43 as we open up in prayer mientras abrimos en oración so email us at home if you're getting a lot of feedback because it sounds kind of weird in here eh, no sé si en casa se está oyendo un poco de como ecos porque se oye aquí raro so email Stephanie like hey I can't hear you guys it sounds really poor entonces déjanos saber a través de Stephanie God we just want to thank you God for bringing us here to your house we just thank you for your mercy, God, for your grace, Lord, and for the doors that you continue to open. We ask for your spirit to be here. In Jesus' name we pray. Amen. <clears throat> All right, so Isaiah 43. Entonces, Isaías capítulo 43. Well, I, I did get a text already over here. Okay. Yeah, it's from Aces. Ah. Yeah, sorry. It's <laughs> 60% off, so I got to hurry with the service. All right. <laughs> got to hurry. So Isaiah 43, Isaías 43. It's a, we're going to read a couple of verses. Vamos a leer un par de versículos. But let me give you the title. Pero déjame dejar de darte el título. And it's, I know Lori has her pen ready. Yo sé que Lori ya está lista con su uh, lápiz. Is it ready, ready, Lori? Yes, I do. It's called It's Going to Be All Right. Todo va a estar bien. So that's the name of the title of the lesson. Ese es el nombre, el título de la lección. So God is going to be talking to Israel in this chapter. Entonces en este capítulo Dios estará hablando a Israel. Because they're about to move on. Porque están a punto de seguir. They're about to follow God again. Están a punto de seguir nuevamente a Dios. But they're panicking. Pero están entrando en pánico. They're nervous. Están nerviosos. And God needs to remind them of who they are. Y Dios necesita recordarles de quiénes son ellos. And who they serve us. Y a quién ellos sirven. Because that is going to be the solution to their doubt. Porque esa será la solución a sus dudas. So this is what God tells Israel in Isaiah 43 verse 1. Entonces esto es lo que le dice Dios a Israel en Isaías 43. But now this is what the Lord says. Ahora sí dice Jehová. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel. Creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel. So don't forget that Jacob and Israel is the same person. Recordemos que Jacob e Israel son la misma persona. Jacob is the is a uh, is a name of the son of Abraham. Jacob is the nombre del hijo de Abraham. And Israel are his descendants. E Israel son sus descendientes. So Jacob's name was later on changed to Israel. So it's the same. The same people. Y sabemos que el nombre de Jacob más adelante fue cambiado a Israel. So sabemos que es la misma persona. So this is what God has to tell Israel. Entonces es esto lo que Dios le dice a Israel. And by the way, only God is the only one that can tell it's going to be all right. Y por cierto, solamente Dios es quien nos puede decir que todo estará bien. I mean, it's great when other people tell us. Está bien cuando otros nos dicen. But it's wonderful when we hear it straight from God. Pero es maravilloso cuando lo escuchamos directamente de Dios. It says, do not fear for I have redeemed you. No temas porque yo te redimí. So the first thing that God has to tell Israel. Entonces lo primero que Dios tiene que decir a Israel. Is not to fear. Es no temer. Which means don't have any doubt. Lo que quiere decir no tengas ninguna duda. Don't be panicking. No entres en pánico. And don't be in despair. Y no te, eh, no temas. Which also means no ser desesperado. Okay, o no desesperarte. Yes. So in order for us for things to be all right, entonces para que las cosas estén bien para nosotros, we cannot have doubt. No podemos tener duda. We cannot have panic. No podemos tener pánico. And we cannot have despair. Y no podemos tener desesperación. Which is what Israel was getting. Lo que es lo que Israel estaba eh, teniendo. Now, how can we avoid these things if everything's going to be all right? Entonces, cómo podemos evitar todas estas cosas para que todo esté bien? Why well, says, 
For I have redeemed you. Nos dice aquí la palabra que Dios les ha redimido. That means that God has reinstated them. Quiere decir que Dios los ha restituido. That means God has brought them back to his home. Quiere decir que Dios los ha traído de regreso a su hogar. And God has renewed them. Y Dios les ha renovado. Now, the greatest enemy of man, ahora el enemigo más grande del hombre, the scariest enemy of man, el, uh, the scariest, okay, el más temible, is his own reflection. Es su propia reflexión. There is nobody that puts you down like you. No hay nadie que te ponga eh, mal o te, te, okay, te, o te baje, te tumbe como tú mismo. Uh, this morning when I was getting ready, esta mañana mientras me listaba, I told my wife a simple, simple phrase. Le dije a mi esposa una frase bastante sencilla. How come you didn't tell me I was looking this awesome for church? ¿Por qué no me dijiste que awesome. oh, que me estaba viendo tan maravilloso para la iglesia? Porque yo sé que el, el espejo lo hizo. Now, that's never put me down, guess who that is? Ahora alguien que nunca me va a, a, a tumbar, okay, a tumbar, me. Voy a ser yo. I'm never gonna put myself down. Nunca me tumbaré yo mismo. Because I will be my worst enemy. Porque entonces seré mi peor enemigo. Yeah, Frank, because you're vain. Uh, Frank, es porque eres vano. I'd rather be vain than pathetic. Pero prefiero ser vano que ser patético. So I guess I'm gonna be vain. Entonces me imagino que ser entonces vano. But is but God tell Israel, I'm the one that reinstated you. Pero Dios le dice a Israel, si sí, fui yo quien te restituí. Why are you panicking? ¿Por qué estás entrando en pánico? I'm the one that brought you back. Eh, fui yo quien te trajo de regreso. Why do you have doubt? ¿Por qué es que tú tienes duda? I'm the one that has renewed you. Fui yo quien te renové. Why do you despair? ¿Por qué entras en desesperación? Because everything's gonna be all right. Porque todo estará bien. I have summoned you by name. You are mine. Te puse nombre mío. Eres tú. Now this is important because God knows each and one of our names. Y esto es importante porque Dios conoce cada uno de nuestros nombres. God knows exactly who we are. Dios sabe exactamente quiénes somos. Can you exactly going to call us? Y sabe exactamente cómo llamarnos. Yeah, I'm not going to say another thing that people say wrong. Y diré otra cosa que las personas dicen incorrectamente. When I found Jesus, cuando encontré a Jesús, I'm always thinking to myself, where was he lost? Do, y yo siempre me pienso a mí mismo, ¿dónde es que él estaba perdido? Where did you go that he was lost? ¿Dónde fuiste tú que él estaba perdido? It's when Jesus found me. Es cuando Jesús me encontró a mí. Now we could say that about our wives, our spouses. Ahora podríamos decir eso acerca de nuestros cónyuges. When I found Erica. Cuando yo encontré a Erika, I can say that because she was lost without me. Porque puedo decir eso porque ella estaba perdida sin mí. I'm pretty sure she's at home saying, I know that's a fact. Yo sé que ella está seguramente diciendo en casa que eso es un hecho. Even with the mask on, I can hear a lot of booze in the background. Inclusive con la mascarilla, eh, 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 estoy escuchando que me están echando borras. Uh, okay, all right. Uh, but it says he has summoned us, which means he, ha, he has called us for a specific purpose. Dice aquí que nos ha llamado con un propósito específico. Like I remember about three years ago. Me recuerdo hace unos tres años. Maria was here. Maria estaba aquí. Looking awesome. As Anthony Maria all the time. time. Como Anthony todo el tiempo. And they prayed for her. Y oraron por ella. And God gave her a beautiful promise. Y Dios le dio una hermosa promesa. And I can tell that Maria has taken that promise y yo and puedo ran with it. Que Maria ha tomado esa promesa y ha corrido con ella. How God was going to use her. Como Dios iba a usarla. How she was going to be like a pillar. Como es que ella iba a ser como una una base. For her family. Para su familia. Like God sees the way she prays for her children and husband. Y Dios ve la manera en que ella ora por su familia now was her turn ahora era su turno he summons us for él, a specific purpose él nos llama con un propósito específico so that means that right now we're exactly where we're supposed to be quiere decir que en este momento estamos específicamente donde debemos estar he summons us by name nos llama por nuestro nombre there are no coincidences in God no hay coincidencias en Dios there's only planning solamente hay planes there is no coincidence that you are here in church no hay ninguna coincidencia que tú estás aquí en la iglesia or that we have our other brothers and sisters watching from home y que tenemos a nuestros hermanos hermanos 
hermanas viéndonos desde su casa. Or all these other people that are not in our church but yet watch the service. O cualquiera de estas personas que no pertenecen a nuestra iglesia pero están viendo nuestros servicios. So do you have been summoned for a specific purpose? Dice que hemos sido llamados con un propósito específico. Because we are His. Porque somos de él. The question we are to have. Entonces la pregunta que debemos tener is why. What is my specific purpose? ¿Cuál es mi propósito específico? And no, it is not to be a bench warmer. No, no es estar ahí calentando la banca. I know it sounds tough, but Yo it's a fact. Que suena difícil, pero es un hecho. Except when my students come to school. Es como cuando mis estudiantes vienen a clase. And I started Monday with them. Y yo empiezo a el lunes. Okay, el lunes con ellos. And I'm going to remind them why they're here. Y les recordaré el por qué ellos están aquí. And I actually have five things that reminds them every single day. De hecho, tienen cinco cosas que les recuerda todos los días. And when they're not paying attention. Y cuando no prestan atención. I have my laser pointer. Tengo mi apuntador de láser. Like, Maria, can you read number four out loud for me? Y le digo, María, ¿puedes leer número cuatro en voz alta para mí? I will worship the teacher at all times. So don't forget that because you're talking over me. And then the refocus is the students. Entonces eso reenfoca al estudiante. No matter what he's thinking, I don't know if it's true or not, but I, 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 I want to toss up on this one. Y María, Maribel dice tal vez no, no sé si, está, si eso es cierto. But once we know our specific purpose, pero cuan, ya cuando sabemos nuestro propósito específico, then we know that things are going to be all right. Entonces sabemos que las cosas estarán bien. Because it is God who has called us for that purpose. Porque es Dios quien nos ha llamado para este propósito. So look what he tells him in verse 2 of Isaiah 43. Veamos lo que les dice en Isaías eh, 43, verso 2. When you pass through the waters, I will be with you. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Y si por los ríos, no te anegarán. Now, the waters always represent. Ahora, las aguas siempre representan. A test. Una prueba. It represents that we have to face that. Eh, representa que debemos de enfrentar esto. Psychologists tell you, los psicólogos nos dicen, that when you are dreaming about water, que cuando estás soñando en acerca del agua, which is my least favorite dream because I can't stand the ocean, lo que es mi eh, mi uh, sueño menos favorito porque no aguanto, no soporto el océano. It's because you're going to face a test. Es porque vas a enfrentar una prueba. Your body tells you, tu cuerpo te dice, there's something that's going to come up that you're going to have to face. Hay algo que vendrá que vas a tener que enfrentar. So therefore, they say that's why you dream water. Y por ello dicen que es por la razón que sueñas acerca del agua. Or you just have to go use a restroom, one of the two. O tal vez tengas que ir usar el baño, uno de dos. It also tells us también nos dice when you walk through the fire you will not be burned cuando pases por los fuegos no te quemarás the flames will not set you ablaze la llama no arderá en ti so the fire represents purification for Christians el fuego representa purificación para los cristianos but it represents judgment for unbelievers pero representa juicio para los no creyentes so don't lose your page entonces no pierdas esta página so I'm going to go to James chapter 1 verse 2 vamos a ir a Santiago 1 versículo 2 so God was telling Israel entonces Dios le estaba diciendo a Israel don't doubt no dudes don't panic. No entres en pánico. Don't despair. No entres en desesperación. I'm the one that called you for that spot. Yo soy quien te llamó para este lugar. Like God literally called us to be in that water. Como Dios literalmente nos llamó para estar en esa agua. God called us to be in that fire. Dios nos llamó para estar en ese fuego. Now I'll be honest with you. Ahora seré honesto, seré honesto contigo. I'd rather volunteer Javier than me. Yo eh, me gustaría mejor <laughs> darte voluntario a Javier que a mí. I'm pretty sure Jocelyn is I will volunteer Lisa over myself. Jocelyn tal vez diga yo pongo de voluntario Lisa antes de mí. But God is telling them I am the one that's going to put you there. Pero Dios les está diciendo seré yo quien te pondré ahí. If I'm the one that's putting you it's because everything's going to be all right. Si soy yo quien te pone ahí es porque todo estará bien. So James 1 2 says chapter 1 verse 2 says Entonces Santiago 1 2 nos dice Consider it pure joy my brothers and